어떻게 보십니까? 우리 건축계가 지금까지 그 분야에서 잘 대응을 해왔다라고 보시는지 한번 좀 그런 의견을 여쭙고 싶습니다. I, I, and then at the moment I said, well, this is a beautiful modernity, the big city. I don't find any particularly enjoyment to stay two hours in a, in a metro. So, and I think if we start i n g from the other side of the problem, maybe, well, I mean, it's a little bit poetic to say, but I think we need some poetry. I think yeah. we need some sensibility. Now, why we don't start for the need? Why we don't start the, for the final? And then we build the process. That's what I think in some way also the way we try to work. You know, start from the end. Because we know, we know the story, we know the process. Yeah. And we, well, we know enough the process yeah. to say we need to make yeah. some changes. That, that's, that's what yeah. I think. Yeah, 고맙습니다. 아, 상당히 뭐 길게 설명을 어, 해주셨는데요. 사실은 이런 열린 생각을 가지고 새로운 막 몰려오는 그 변화에 대해서 수용하고 스스로 변화하기 위해서는 생각 변화가 전제되어야 되는 거 아닌가 하는 생각이 들고 상당히 많은 얘기를 해주셨는데 우리 또 러프 교수님께서도 한 말씀 부탁드리겠습니다. Well, I'd like to wind back to the point that was made there. If we're going into a world in which you have a transient workforce, you know, working anywhere at any time, surely that means freedom, but it means no new headquarter buildings. Um, if you go to a city like Cleveland, Ohio, They have 80 great big headquarters, 18 very big tall headquarter buildings, the Rockefeller um, Company, et cetera, et cetera. And I think eight of them are completely empty. So if we go into this new age, surely that means less work for architects. And I mean, my, our two colleagues from, from South Korea, your, your clients are big people who like fancy platinum lead headquarter yeah. buildings. But if we talk about this new age of working, aren't we actually looking at a future where that sort of building becomes obsolete yeah. and that sort of client disappears? Yeah. 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 그 말씀하신 부분에 대해서 답변이 될지는 모르겠는데요. 어, 사실은 친환경이라는 게 아까 말씀하신 어떤 차량으로 이동하면서 이산화탄소를 배출하고 에너지를 소비하는 것 자체를 없애는 것도 하나의 큰 이슈라고 보고 있습니다. 그래서 한때 유행했던 게 이제 버추얼 워크플레이스라고 해서 사실은 어떤 가상의 작업 공간을 만들어서 아까 같이 말씀하신 것 재택이 되든 언제 어디서나 지금 유비 커터스 기술은 다 나와 있기 때문에 언제 어디서나 일을 할수 있고 자기 아이디를 로그인을 하고 로그아웃을 하는 거로 기록이 다 남게 됩니다. 사실은 그런 스터디도 활발하게 진행을 하고 있고요. 그리고 사실은 호텔링이라는 단어도 있습니다. 사실은 어떤 자기 자리가 저희 사무실만 봐도 그렇습니다. 그래서 100명이 한 층에 있을 경우 낮에 이렇게 한번 둘러보면요. 30%밖에 자리 없습니다. 다들 외부 업무를 하고 있거든요. 그럼 그 나머지 70%에 대한 피지컬한 공간들은 낭비가 될 수도 있습니다. 그래서 그 부분을 어떻게 줄일 거냐에 대한 연구도 사실은 저희가 일부 하고 있는 부분이 있고요. 아까 근데 이제 이런 저항이 있는 것 같습니다. 문화적 저항이라 그래야 되나요? 한국에서는 어떤 자리 자, 자리가 자신을 나타내는 하나의 어떤 상징으로 돼 있습니다. 아시아 국가들이 많이 그렇게 돼 있고요. 그래서 자리가 얼마나 넓으냐, 자리가 어디에 있냐에 따라서 근데 그런 문화적인 변화가 되게 슬로우합니다. 기술보다. 그러다 보니까 아무래도 좀 받아들이는데 시간이 조금 걸리는 것 같고요. 근데 궁극적으로는 그렇게 가야만 되고 그게 또 하나의 친환경으로 가는 지름길이라고 판단하고 있습니다. 네. 뭐 결국은 그런 변화가 우리 사회에서도 상당히 강하게 좀 부러울 거라는 예상이시고요. 혹시 신 사장님께서도 뭐 이와 관련해서 좀 하시고 싶은 말씀이 있으신가요? 어, 저희 아까 그 지나간 잠깐 표현 중에 향후에는 아마 우리가 지금 휴머니즘을 점점 잃어가고 우리 젊은 사람들은 어디 네 명이 모여서 커피 커피숍에 가서 서로 핸드폰을 보면서 이러고 커피는 각자 마시고 뭐 이러는 환경이 있는데 그러한 어떤 그 이동들이 이렇게 많아지고 하는 
현상이 어, 커뮤니티의 음, 그런 활성화를 통해서 조금 휴머니즘을 이렇게 복구할 수 있는 오히려 그런 툴로 사용됐으면 하는 바람이 있습니다. 네, 알겠습니다. 아, 무엇보다도 오늘 이 포럼을 위해서 어, 좋은 말씀으로 어, 지식과 경험을 함께 나누어 주신 우리 모든 발표자 여러분들께 진심으로 감사의 말씀을 드리고요. 또 오늘 이 자리에 끝까지 함께해 주신 모든 분들께도 앞으로 지속가능한 건축, 도시를 실현하기 위해서 우리 함께 새로운 변화를 그런 만들어 나가는 데 동참해 주시고 좀더 적극적으로 나서 주셔서 아까 코치넬라 교수님 말씀대로 우리 건축 전문가들이 좀더 리더십을 저 발휘하는 그런 모습을 보여줬으면 좋겠다 하는 어, 생각을 간절히 가지면서 또 그런 당부를 드리면서 오늘 포럼의 모든 순서를 마치도록 하겠습니다. 아, 그동안 이 포럼 위에서 준비해 주신 모든 분들 진심으로 감사의 말씀을 드리고요. 아, 특별히 오늘 하루 종일 어, 저희 포럼을 위해서 동시통역해 주면서 애써주신 두 분께도 어, 감사의 말씀을 드립니다. 이것으로 어, 저희 그 포럼의 마지막 순서인 어, 패널 토론을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 네. Thank you for your splendid and impressive discussion.